Also ich denke, man kann sagen, ein Spiel hat schon ziemlich verkackt, wenn die deutsche Flagge einfach mal falsch ist. Damit herzlich willkommen zu meinem neuen Adventtürchen, Türchen 6 glaube ich, Formula Challenge für die PS2. Ja, das hinterlässt ja schon mal einen super Eindruck, ne? Muss man sagen. Ja, schauen wir mal die Option äh, Bildschirm, ist glaube ich mal nicht nötig, das passe ich dann sowieso an. Ähm, ja, ja, ja. Von da aus, da kann ich offenbar gar nicht einstellen, na auch gut. Ähm, ja, Bremsen mit der R2-Taste ist ungewohnt. Aber okay. Ja, und Konfiguration, ja, das lassen wir mal so. Kontrollvibration an. Jo, auf Mini. Gut, machen wir mal ein schnelles Rennen. Schwierigkeitsgrad. Normal, passt schon. Drei Runden, passt auch. Ein Spieler. Ja, Blue, nehmen wir halt einfach irgendeinen Namen. Nämlich Pep. Und dann können wir auswählen zwischen ein paar Strecken und. Ähm, das ist eine Eigenheit, die sonst eigentlich nur ein paar, also das sonst eigentlich nirgendwo vorkommt. Ein paar Strecken sind bekannt, aber es sind nicht die Strecken, für die man sie hält. Zum Beispiel, was ich mich gerade noch so erinnern kann, ist zum Beispiel, dass Australien, nicht Australien ist, sondern Holland. Assen, um genau zu sein. Das ist ziemlich genau die Strecke von Assen. Bei Brasilien ist es nicht Brasilien, sondern eben Australien, nämlich Philip Island. Bei Frankreich ist es noch irgendein anderer GP. Kann ich auch nicht sagen. Aber am besten, wir fahren einfach mal in Australien und dann könnt ihr sehen, wie die Strecke sich, wie die Strecke ungefähr aussieht. Könnt ihr selber entscheiden. Gut, also wir haben hier ein paar verschiedene Wagen. Der ist jetzt zum Beispiel gut Geschwindigkeit der Global RT, der Endiavor, das ist super in der Beschleunigung, im Handling, aber hat kein Top Speed. Der Hartelli ist sehr gut im Handling, Beschleunigung und Geschwindigkeit sind Mittel. Max G ist auch so ein Mitteldings. Und der Zuerst ist auch ein Mittelweg. Die da unten im Midland. Team Aqua, jetzt fängt es wieder von vorne an. Genau das gleiche wie der Global RT, Texel Rating ist genau das gleiche wie die Endowar und Oxygen ist genau das gleiche wie Hard Telly. Vivido ist genau das gleiche wie Max G und Raul Racing ist genau das gleiche wie zuerst. Wir nehmen den Hard Telly. Erstmal ist er rot, zweitens hat er eigentlich relativ gute Leistung. Kann ich ihn länger einstellen, wenn ich möchte. Ich mache ihn jetzt zuerst mal kurz und das Getriebe hat sich auch mal auf Automatik, man weiß ja nie. Gut, also dann geht es gleich mal zur Strecke. Hoffentlich ladet es zumindest schnell. Das wäre schon mal mindestens etwas Gutes. Ja, so langsam lädt es auch nicht. Und ich kann jetzt schon sagen, das ist Assen. Das ist sowas von Assen. Sag mal, kann ich nehmen, wo die von danach geht. Doch. Und wie ihr seht, die Lenkung ist beschissen. Wie gesagt, ich sehe es auf dem ersten Blick, das ist Assen. Und zwar die alte Strecke von Assen. Und die Randsteine scheinen explosiv zu sein oder so. Äh, 
Hallo? Fährt man ein bisschen über die Randstein, dann brauchen Ist nicht einfach. Aber wir müssen jetzt ein bisschen klarkommen mit Assen. Äh, Entschuldige, Brasilien. Äh, nein, Entschuldige, Australien. Wo sind die anderen? Habe ich wohl schon aus den Augen verloren, wenn man einen Unfall macht. Also wenn das nicht Assen ist, was ist es dann? Ganz ehrlich. Wenn das nicht Assen ist. So, da vorne ist das Feld. Ja, heute habe ich einfach mal ein Spiel ausgesucht, das richtig scheiße ist. Beziehungsweise... Naja. Gerade mal spielbar, sagen wir es mal so. Wenn man ein bisschen klarkommt damit, dann geht's schon. Aber das beste Spiel der Welt ist es auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist jetzt das Einzige, das bei diesem Spiel noch so einigermaßen stimmt, ist die Lenkung. Man kann das Auto wirklich kontrollieren. Es ist nicht so, dass es äh, unberechenbar ist oder so, sondern man kann es wirklich kontrollieren. Das ist gut. Aber das war es dann auch schon. Mit den guten Eigenschaften für das Spiel. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Die Randsteine sind wirklich gefährlich. Wer das programmiert hat, hat wahrscheinlich wirklich keine Ahnung von Formel 1. Geschweige denn vom Formelwagen überhaupt. Hallo! Ein bisschen über den Randstein fahren, schon ist man auf zwei Rädern unterwegs. Und vor allem, wie sich das anhört. Donnern. So, wenn ich so Platz 7, wenn ich 6. werde, werde ich zumindest aus meiner Sicht mit den Punkten. Aber es wird schwierig. Ganz klar hätte ich den Fehler am Anfang nicht gemacht, wäre ich ein bisschen schneller ins Spiel gekommen, dann hätte ich die Chance auf den Sieg gehabt. euch das an, die verdammten Randsteine hier. Steve von Excel. Lol. Das ist mein Name. So, zurück zum Hauptmenü. Wir wählen mal eine andere Strecke aus. Namen so wieder eingeben, meine Fresse. Daneben machen wir das halt. So. Wollt ihr mal Brasilien sehen? Natürlich wollt ihr Brasilien sehen. Nehmen diesmal ein Oxygen.
Nehmen wir mal Brasilien. Das ist natürlich nicht Brasilien, sondern ihr werdet sehen, das ist Philip Island. Ich habe jede Strecke mal getestet. Ich glaube, sechs Strecken waren mir bekannt, aber unter dem falschen Landnamen abgespeichert. Wundert mich auch nicht. Die schämen sich eh so extrem über das Spiel, dass sie sich denken, ne. Wollen wir gar nicht erst benennen. So kann ich nochmal die Kamera umschalten. Aha, Kreistaste. Also, wenn mich das nicht täuscht, ist es auf jeden Fall Phil Island. Natürlich ist Philip Island. Kommt feindlich los hier. Meine Güte. Das ist nicht so gut, auch wenn das Auto gutes Handling hat. Man soll es ja nicht übertreiben. Also wirklich, wenn das nicht Philip Verdammt. Wenn das nicht Philip Island ist, was ist es dann? Also klar kann man nicht sagen, ich bin Philip Island. Jeder, der mein R-Racing Let's Play gesehen hat, weiß, wie Philip Island aussieht. Ach, ich bin das. Komm, Rennen neu starten diesmal. Zumindest dauert das Laden nicht so lange. Da haben wir uns bei Need for Speed ein bisschen mehr aufgeregt. Es <lacht> dauert so lange, bis die Startlichter mal erloschen sind, die 3 Sekunden pro Licht ist unnötig. Alter, lass mich endlich durch. Meine Fresse. Ja, toll. Ich krieg natürlich gleich den ab. Logisch. Ich habe wohl aus Gewohnheit wieder mit der X-Taste und der Viereck-Taste dann äh, weitergefahren. Aber die Viereck-Taste bringt ja gar nichts. Sie ist ja nicht die Bremse. Die Bremse ist ja auf R2. Sicht Kontakt zum Führenden. Den Führenden überholt. Steve von Excel. Nicht die Landsteine berühren. Ja, bei den Gegnern muss man noch sehr aufpassen, weil die sind doch ziemlich blöd und manchmal versuchen sie auch gleich eine Divebomb oder fahren einfach volle Kanne in mich rein, weil sie denken, oh, ich will nicht verlieren. Wie gesagt, wenn das nicht Phil Island ist, dann weiß ich auch nicht. Auf der Verpackung steht, das Spiel ist eine Hommage für die Formel 1. Äh, ja, zum Glück ist es nur eine Hommage, weil... Naja... 
Ich will ja jetzt nicht unbedingt gerade sagen, dass das Spiel schlecht ist, Double. Kommt doch sehr nahe an schlecht heran. Da muss die Streckenauswahl finde ich sehr interessant. Schade, ist falsch benannt, aber wahrscheinlich konnten sie dafür keine Lizenzen kriegen. Haben die Strecken dann aber trotzdem kopiert und ein bisschen die Gegebenheiten angepasst. Verarschen kann ich auch selbst, ne? Zum Beispiel die, äh wenn sich die Steigen mal ein bisschen abgeschwächt oder ganz fallen lassen. Und ja, gut. Das ist der Sieg jetzt. Und zwar doch recht deutlich. Also wenn wir mal vorne fahren können und nicht gerade in Unfälle verwickelt werden, dann ist auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad überhaupt kein Problem zu gewinnen. Auch wenn man Fehler macht. 8 Sekunden hatte ich jetzt Vorsprung ungefähr. Nicht schlecht. Gut, damit würde ich mal sagen, ist das Spiel für heute beendet. Man sieht sich hoffentlich beim nächsten Türchen wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und tschüss, ne?